ஐந்து கரத்தனை யானை முகத்தினை இந்தின் இளம்பெரை போலும் ஈற்றனை நந்தி மகந்தனை ஞான கொழுந்தனை புந்தியில் வைத்தடி போற்றுகின்றேன் வணக்கம் கமெண்ட்ஸில் நம்ம நண்பர் வந்து ஒரு கமெண்ட் கொடுத்துருந்தாங்க அதை வந்து நீடமாக ஒரு பத்து கொஷினை போட்டுவிட்டு அதுக்கு கமெண்ட் சொல்லுங்கன்னு சொல்லியிருந்தாங்க அதில் ஜென்ரல் கமெண்ட்ஸ் ரிப்ளைல அதை கொண்டு போனோம்னா ரொம்ப டைம் எடுத்துருங்கிறதுனால அதை தனியாக ஒரு வீடியோ ஆஃப் பண்ணிடலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக எடுத்து வச்சுருந்தோம் அதில் வந்து கிருஷ்ணமூர்த்தி ரவிக்குமார் அப்படின்னு சொல்லி நண்பர் கொடுத்துருந்தாங்க அவர் கொடுத்தது ஹலோ மிஸ்டர் சின்னராஜ் குட் வீடியோஸ் நவ டேஸ் பட் அ பாயிண்ட் டு மேக் யூ கேன் பிக் சம் இட்ரிகேட் டாபிக்ஸ் ஆஸ் வி ஸ்பீக் அபவுட் அஸ்ட்ராலஜி திஸ் இஸ் மை சஜஷன் அண்ட் அப்பாலஜிஸ் இஃப் யூ பாதர்ஸ் யூ எனிவே ஜென்ரல் கொஷின்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருந்தீங்க அதாவது ரொம்ப கிரிட்டிக்கலான டாபிக்ஸ் எல்லாம் எடுத்து பேசிகிட்டு இருக்கீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருந்தீங்க எல்லாத்தையும் கடந்து தானே சார் வரணும் முழு பரிச்சைனா கணக்கு பரிச்சையும் தாண்டி வந்தால் தானே முழு பரிச்சை அதனால் எல்லாம் சேர்ந்தது தானே பரிச்சை அதனால் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இருக்கிறதுல வந்து கூடுமான வரைக்கும் சிம்பிளிஃபை பண்ணி தான் கொடுத்துருக்குறேன் அதனால தான் இன்னும் அஷ்டவர்க்கம்லாம் தொடாமலே வச்சுருக்கோம் எனவே அது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் நீங்கள் கொடுத்துருந்த கொஷின்ஸை நோக்கி போவோமே இப்போ அதில் நீங்கள் கொடுத்துருந்தது ரிகார்டிங் இப்போ காரகோ பாவனாஸ்தி அப்படின்னு சொல்லி காரகோ பாவனாஸ்தின்னு ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தோம் அதில் நீங்கள் கொடுத்துருந்தது ஐ ஹேர்ட் தட் இன் எய்த் ஹவுஸ் இஃப் சாட்டன் இஸ் தேர் இட் வில் நாட் அஃபெக்ட் ஒன்ஸ் லைஃப் அதுக்கு ஒரு கொஷின் மார்க் கொடுத்துருந்தீங்க எட்டாம் இடத்துல சனி இருந்தால் ஒருத்தருடைய லைஃப்பை வந்து அது பாதிக்காது அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருந்தீங்க இஸ் தட் ட்ரூ ரீசன் பீயிங் ஐ ஹேர்ட் எ ஸ்டோரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஸ்டோரியை கொடுத்துருந்தீங்க ரிகார்டிங் மாந்தி வேர் இஸ் ராவனா ஆர்டர்ஸ் ஆல் த பிளானட்ஸ் டு பி இன் குட் பொசிஷன் when indrajit takes birth and saturn broke his leg and cloned his effect to the 8th house i am not sure where saturn is posited in his chart it is more related to mandi than what is the secret story there appo kudutirundinga adavadhu mandi pathi ketirundinga mandi ki vande kadhaigal la nariya solliranga puranangalum kadhaigalum edhukku solranga appo na ipo oru edathila pathinga naaka budana vande chandranudaiya pilla abimbaanga இன்னொரு இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா புதனை வந்து அலி கிரகம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு இடத்துல சந்திரனும் புதனும் சேர்ந்துருக்கிறதுங்கிறது நட்புங்கிற மாதிரியான இடத்துலையும் இன்னொரு இடத்துல பகைங்கிற மாதிரியும் வந்து விதவிதமாக வந்து மாறி மாறி அந்த ரோலை ப்ளே பண்ணிகிட்டே இருக்கும் இப்போ இதை படிக்கிறப்ப வந்து பிகினிங் ஸ்டேஜில் நமக்கு நிறைய குழப்பம் வந்துடும் என்னதேன்னு சொல்ல வர்றாங்க ஏதாவது ஒரு வாக்கம் சொன்னால் தானே சரியாக இருக்கேன் இதில் கொஞ்சம் இதில் ஒரு மாதிரி சொல்கிறேன் அல்ல ஒரு மாதிரி சொல்கிறேன் அல்ல ஒரு மாதிரி சொல்கிறேன் அப்படின்னா இதை ஒரு சின்ன எடுத்துக்காட்டு எடுத்துக்கலாம் ஒரு தனி மனுஷன் இருக்கார் அவர் வீட்டில் இருக்கிற வரைக்கும் அந்த குடும்ப தலைவராக இருக்கிறாரு பிள்ளைகளுக்கு அப்பாவாக இருக்கார் மனைவிக்கு கணவனாக இருக்கிறாரு தகப்பனாக இருக்குது மகனாக இருக்கிறாரு இங்கே வீட்டுக்குள்ளேயே எத்தனை ரோல் ப்ளே பண்ணுறாரு அதுக்கப்புறம் வெளியில் போனதுக்கப்புறம் ஒரு ஆஃபீஸராக இருப்பார் அப்புறம் அந்த குடியிருக்கிற ஏரியாவுக்கு வரையில் சங்கத்து செயலாளராக வருவார் சட்ட ஆலோசகராக வருவார் இப்போது ஒவ்வொரு இடத்துக்கு போகிறப்பையும் அதுக்குன்னு தனித்தனி ரோல் இருக்கும் அந்த ஒரே மனுஷன் வந்து இன்னொரு ஒரு ஒரு ரோலில் ப்ளே பண்ணிகிட்டு இருப்பார் ஒருத்தருக்கு மகனாக அவர் வந்து தகப்பனுக்கு செய்ய வேண்டிய கடமைகளை செஞ்சிட்டு இருப்பார் இன்னொருத்தருக்கு வந்து அப்பாவா தான் பிள்ளைகளுக்கு செய்ய வேண்டிய கடமைகளை செஞ்சிட்டு இருப்பார் அப்போ ஒவ்வொரு இடத்துலையும் அவருடைய ரோல் மாறிட்டே இருக்கும் அப்போ எந்த இடத்துல எது மாதிரியான ரோல் அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம உறவு நிலையை வச்சு முடிவு பண்ணிப்பிடுறான் இது ரொம்ப சிம்பிள் அதே மாதிரி கிரக நிலையை வச்சு முடிவு பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கணுங்கிறதுக்காக தான் ஒன்று கொண்டு முரண்பாடான பல ஸ்டோரிஸ் எல்லாம் சொல்லி வச்சுருக்காங்க அதில் ஒன்று தான் இந்த மாந்தி அதாவது காலை வெட்டி க்ளோன் பண்ணி அனுப்புனார் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் படிச்சுருக்கீங்கன்னு காமிச்சிருந்தீங்க ஆக்சுவலாக என்ன சொல்லுவாங்கன்னா சனியினுடைய பிள்ளை மாந்தி அவர் இந்திரஜித்து பிறந்தப்போ வந்து எல்லாரும் போய் கரெக்டாக போய் ஆர்டர் படி நெல்லுங்கப்பான்னு சொல்லி ராவணன் ஆர்டர் போட்டதும் சனீஸ்வரனும் ஓடி போய் நிற்கிறாரு அவர் போய் போய்கிட்டு இருக்க அவருடைய பிள்ளை வந்து கையை பிடிச்சிட்டு கூடையே ஓடியாந்துடுறாரு ஓடியாந்ததும் சனி மறைவு ஸ்தானத்தில் நிற்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நிற்கல வந்து இந்த மாந்தி மட்டும் அங்கிட்டு இங்கிட்டு சின்ன பிள்ளை தானே குதிச்சு குதிச்சு விளாண்டுக்கிட்டு இருப்பார் அப்படின்ற மாதிரியான அமைப்பு வரையில் இவர் அந்த இப்போ ஜனன காலம்னு வரையில் அப்படி ஒரு ஜம்ப் பண்ணி எட்டாம் இடத்துக்கு போயிடுவார் சின்ன பிள்ளைங்கிறதுனால அதனால் இந்திரஜித்து காழி வருது அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு பாயிண்ட் சொல்லுவாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அதனாலேயே சனீஸ்வரனுடைய காலை வந்து ராவணன் வெட்டிவிட்டார் அப்படிங்கிறதும் அதனால் சனீஸ்வரன் ரொம்ப மெதுவாக நடந்து வருவார் அப்படிங்கிறதுனால அவரை மந்தன்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அப்படிலாம் சொல்கிறாங்க இப்போ இதெல்லாம் எதுக்கு சொல்கிறாங்க அப்
ஒரு படத்தை எடுத்து சயின்ஸ் புக்கில் பார்த்தோம்னாக்க சூரிய குடும்பம் அப்படின்னு போட்டிருப்பாங்க நடுவில் சூரியனை போட்டு வட்ட வட்டமாக வட்ட வட்டமாக சிலேபி மாதிரி போட்டு வச்சுருப்பாங்க அதில் அங்கங்கே அந்த கோட்டு மேலே ஒரு ஒரு கிரகத்தை போட்டு வச்சுருப்பாங்க இப்படி பார்த்தா புரியும் இதே இது இந்த கோடெல்லாம் இல்லாமல் அப்படி ஜென்ரலாக இதில் விண்வெளியில் இருக்கக்கூடிய அந்த பொசிஷனை வந்து அப்படியே பார்க்குறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த சூரியன் நடுவில் பிரைட்டாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அங்கங்கே அங்கங்கே ஒரு கோல் இருக்கும் அதை சுற்றி வர அந்த கோடெல்லாம் இருக்காது அப்படியே பார்த்தோம்னா புரியும்னு நினைக்கிறீங்க புரியாது அந்த கோல் எங்கே இருக்குது அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறதுலேயே தடுமாற்றம் ஆகி போயிடும் அதுக்காக தான் அந்த லைனை போட்டு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் எப்படி வந்து பூமத்திய ரேகை கடக ரேகை மகர ரேகை லேட்டிடியூட் லாங்கிடியூடு எல்லாம் போட்டு வச்சுருக்கிறோமோ அது மாதிரி விண்வெளியிலையும் இதே மாதிரி ஒரு கோடெல்லாம் போட்டு வச்சுருக்காங்க அது வந்து விஞ்ஞானிகளும் ஒப்புக்கொள்ளக்கூடிய விஷயங்களில் கோடு போட்டு வச்சுருக்காங்க அதெல்லாம் தனி அதை விட்டுருவோம் அது ரொம்ப சயின்ஸுக்குள்ளே போய்ட்டோம் அப்போ அந்த வகையில் நம்ம வந்து ஒரு கணக்கீடுகளை வச்சு தான் அந்த இதெல்லாம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படிங்கிற மாதிரியான அமைப்புங்கிறதுனால அப்படி பார்த்ததும் புரியணும் அப்படின்னாக்க அதுக்கு ஒரு கதையை சொல்லிட்டா அல்லது அதுக்கு ஒரு இன்சிடெண்ட் ஒரு ஜோக் சொல்லிட்டா அந்த விஷயம் அப்படியே மனசில் நிற்கும் இல்லையா அது மாதிரி இந்த கதைகள் எல்லாமே எதுக்காக புனையப்பட்டது அப்படின்னாக்க நிறைய விஷயங்களை நம்ம மறக்காமல் இருக்கணுங்கிறதுக்காக ரொம்ப ஈஸியாக கிராஸ்அப் பண்ணிக்கணுங்கிறதுக்காக புனையப்பட்ட கதை தானே தவிர இதில் உண்மை இருக்கா அதில் உண்மை இருக்கா அது அப்படி இருக்குமா இது இப்படி இருக்குமான்னு விதண்டாவதம் என்ன பேசலாம் பட் பேசுகிறவங்க பேசிக்கிட்டே தான் இருப்பாங்க கால காலத்துக்கும் பேசிக்கிட்டே தான் இருப்பாங்க ஒரு காலம் பேசிட்டு போய் சேர்ந்துருவாங்க ஆனால் சாஸ்திரங்கிறது அது வாட்டுக்கு நிலையா நிற்கும் இன்னைக்கு வரைக்கும் நிற்கிது சரி அப்போ மாந்தி வந்து சனியினுடைய பிள்ளைங்கிறதுல சந்தேகம் இல்லை நம்ம அந்த அளவில் ஞாபகம் வச்சுட்டாலே போதும் அதுக்கு கதை எடுத்துக்கிட்டு தான் போகணுங்கிறது இல்லை அஃப்கோர்ஸ் அடுத்து ரெண்டாவது கொஷின் நீங்கள் கேட்டிருந்தது வந்து யூ டாக் அபவுட் உதயாதி நாழிகை அண்ட் ஹவு டு மேக் த லக்னா ப்ரடிக்ஷன் கிராஸ் செக் அண்ட் ஸ்டஃப் குட் பட் வாட் இஸ் த நாழிகை In most of the manual horoscope, they have not mentioned as Udayadi Nalikai, but instead, instead they give the Thithi Nalikai and Natchatram Nalikai. How to calculate with this? I have told you this one. I will tell you in the comments reply. That is Udayadi Nalikai. You can tell me about 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 Udayadi Nalikai. அப்புறம் கரணம் யோகம் தியாஜியம்னு இதில் எல்லாம் நாடிகை வினாடி எல்லாம் போட்டுகிட்டே வருவாங்க ஆனால் கடைசியில் எழுதுவாங்க ஆதி சூரியன் உதயாதி முதல் ஜாதகன் ஜனன காலம் வரை தொடங்கி சென்ற உதயாதி நாடிகை அப்படின்னு கீழே எழுதணும் அப்படி எழுதுனா அது கரெக்டு எழுதலை அப்படிங்கிறது ஒரு சிலர் வந்து விட்டுருந்துருக்கலாம் அது பல காரணங்கள்னால விட்டுருந்துருப்பாங்க அது வந்து நம்ம அப்படி போக வேண்டாம் ஜென்ரலாக ஒரு ஜாதகம்னு எடுத்துகிட்டா கீழே வந்து சூரியன் உதயம் முதல் ஜாதகன் ஜனனாந்திரம் வரை தொடங்கி சென்ற உதயாதி நாடிகை அப்படிங்கிற அந்த ஒரு பாயிண்ட் வந்து கண்டிப்பாக வரும் வந்தாத்தையும் அது கரெக்டான ஜாதகம் சரி அதைத்தான் நம்ம உதயாதி நாளிகையை எடுத்துக்கணும் அப்படி இல்லைனாலும் எப்படி உதயாதி நாளிகையை கண்டுபிடிக்கிறது தான் ஒரு வீடியோ போட்டு வச்சோம் இல்லையா அதில் வந்து நம்ம எடுத்துக்கலாம் பிறந்த தேதி மட்டும் தெரிஞ்சு அந்த சூரிய உதயத்தை மட்டும் எடுத்துக்கிட்டு அதிலருந்து எடுத்துக்கலாம் அடுத்தது தேர்ட் கொஷின் கொடுத்துருந்தீங்க இஃப் பிளானட்ஸ் குரூப்ட் அண்ட் ஐடென்டிஃபைட் ஆஸ் ஃபங்க்ஷனல் மால்ஃபிக்ஸ் ஃபார் எ லக்னா அண்ட் இஃப் தே சிட் எய்தர் இன் த ஃபிஃப்த் ஆர் நைன்த் ஹவுஸ் Uh, will that shows the malphic characteristic for that horoscope a reason being when i analyze uh, there are three planets who are term, uh, turned as uh, functional malphics sit in fifth house and still they have a good progress without any obstructions adavadhu paavagrahama irundhalum anjam edathiley onbadam edathiley ukkandirundha adu nalla balan seiyuma ngiradhu avungalude kelvi anju onbadu kondanavar super power aayinum minjum balan seivar yaaru அஞ்சாம் இடத்து அதிபதியாக இருந்தாலும் சரி அஞ்சாம் இடத்துல உட்காந்துருக்க கிரகமாக இருந்தாலும் சரி அல்லது ஒன்பதாம் இடமாக இருந்தாலும் சரி ஒன்பதாம் இடத்து அதிபதி அல்லது ஒன்பதாம் இடத்துல உட்காந்துருக்க கிரகமாக இருந்தாலும் சரி ஈவன் ஒன்பதாம் இடத்துல நெகட்டிவான ஒரு கிரகம் உட்காந்துருந்தாலும் அது முழுமையான நெகட்டிவாக செயல்பட முடியாது முடிஞ்ச வரைக்கும் பாசிட்டிவாக செயல்படும் இல்லைன்னா பேசாமல் கூட இருந்துடும் அப்படிங்கிற மாதிரியான அமைப்பு அது மாரி நெகட்டிவ் வந்தாலும் அந்த ஸ்மோக் மட்டும்தான் வருமே தவிர ஒரிஜினல் ஃபயர்லாம் வராது அதனால் அஞ்சு ஒன்பதாம் பாவத்தில் உட்காந்துருக்கக்கூடிய கிரகங்கள் முழுமையான நற்பலன்களை செய்கிறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குதுன்னு சொல்லி சொல்லலாம் இது உங்களுடைய தேர்ட் கொஷின் அடுத்தது ஃபோர்த் கொடுத்துருந்தீங்க அஷ்டவர்க்கத்தை பற்றி சொல்ல சொல்லியிருந்தீங்க அஷ்டவர்க்கத்தை பற்றி நம்ம இன்னும் தொடவே இல்லை அது தொடரப்ப அது சம்மந்தமான சந்தேகங்களை எடுத்துக்கிடுவோம் அதில் லக்னாவுடைய ல
many people uh, settle in one job a decent job and they don't change the job frequently or till retirement retired ara varaikum avanga onnu job la maarradhe illa chilar of course government job can be excluded in this discussion even if they try hard they they don't get opportunity to sketch uh, whereas some people they have wheels on the shoes they jump frequently what is the astrology view for this appo kudutirundinga oru silar vande oru job la ukanda apdiye set aagi anganiye penje thechittu retired aayiran silar vande apdi illa kaalla veela kattna mari apdi summa parandukitte irukanga appo idukku enna kaaranam irukum appadina idu romba simple reason oru eduthu katta solanum na தொழிலாதிபதினு சொல்லக்கூடிய பத்தாம் இடத்து அதிபதி வந்து மறைவு ஸ்தானங்களில் நின்றுனா அடிக்கடி ஜாப் போயிட்டு வந்துக்கிட்டுமே இருக்கும் உச்சம்பெற்ற நிலையில் நின்றுச்சுன்னா இன்னும் ஃபாஸ்ட்டாக வேலையை விட்டுட்டு விட்டுட்டு போவாங்க அப்புறம் திருப்பி புது வேலையில் ஜாயின் பண்ணுவாங்க ஒவ்வொரு தடவையும் ஜாயின் பண்ணலாம் ஒரு ஹைக்கை நோக்கி போயிட்டே இருப்பாங்க அப்படிங்கிற மாதிரியான அமைப்பு ஒரு சிலருக்கு தேமேன்னு ஒரே இடத்துல உட்காந்துருக்கு அப்படின்னாக்கா அது வந்து கண்டிப்பாக அந்த பத்தாம் இடத்து அதிபதி பாதிக்கப்பட்டிருக்காருன்னு அர்த்தம் ஏதோ ஒரு யோக பீரியட் வர்றப்ப வந்து டக்குன்னு வேலை கிடச்சி அதில் போய் உட்காருவாங்க அதுலேயே அப்படியே ஸ்டிக் ஆகி உட்காந்துருவாங்க பெர்மனண்ட்டாக அப்போது இது எதனால் நடக்குது அப்படின்னா அவங்களுடைய கர்மா அந்த கர்மாவை பொறுத்து தானே அவங்களுடைய டெவலப்மெண்ட்டு அதாவது குணம் நாடி குற்றமும் நாடி அவற்றுள் மிகை நாடி மிக்க குழல்ங்கிறான் அதனால் எது அதிகமாக இருக்குங்கிறத வச்சு தானே வந்து குணம் அதிகமாக இருக்கா குற்றம் அதிகமாக இருக்குதாங்கிறத வச்சு தான் ஜாப் மாறுறதுங்கிறதெல்லாம் அஃப்கோர்ஸ் இது வந்து அவங்களுடைய பத்தாம் இடத்தை வச்சு ப்ளஸ் வந்து அப்போ போய்கிட்டு இருக்க தசா புத்தியை வச்சு தான் டிசைட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் இதனுடைய நிலை அடுத்தது ஆறாவது கொஷினாக நீங்கள் கொடுத்துருந்தது யூ ஹவ் டாக்ட் அபவுட் மேரேஜ் லவ் மேரேஜ் லேட் மேரேஜ் இஷ்யூஸ் இன் இட் அண்ட் டைவர்ஸ் ஆஸ் வெல் பட் ஐ டிட் ஐ டிட் கம் அக்ராஸ் ஏ கேஸ் வேர் த பாய் அண்ட் த கேர்ள் வேர் ஸோ பாண்டட் ஆஃப்டர் த என்கேஜ்மெண்ட் டில் மேரேஜ் அதாவது மேரேஜ் பண்ணிடுறாங்க மேரேஜ் பண்ணுற வரைக்கும் புருஷனும் பண்ணாட்டியும் அவ்வளவு அஃபெக்ஷனாக இருக்காங்க மன மகளும் மன மகனும் ஏன்னா அப்படி தானே சொல்லணும் பிரைட் அண்ட் குரூம் வந்து ரொம்ப ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் அஃபெக்ஷனாக இருக்காங்க பட் தாலின்னு கட்டியாச்சுன்னா சோலி முடிஞ்சு வச்சுங்கிற மாதிரி மறுநாள்லேருந்தே சண்டை கட்டிக்கிட்டு கட்டி உருண்டு ஊரேகள் நாடேகள்னு பண்ணி பிரியான் அதுக்கு என்ன காரணம்னு தான் கேட்டிருந்தீங்க பட் ஜஸ்ட் ஆஃப்டர் த மேரேஜ் த கேர்ள் இஸ் நாட் அட் ஆல் ஹாப்பி ஆஸ் ஷீ ஃபீல்ஸ் கம்ப்ளீட்லி டிஸ்கனெக்டட் ஃப்ரம் ஹர் ஹஸ்பண்ட் பிகாஸ் ஆஃப் ஹர் மில் Is this a horoscope miracle or any indication available in astrology? Yes, yes. If you have any indication, it will be available in astrology. What do you want to do? If you have a child, I will tell you this. If you have a child, you will tell me that you will have two or three 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 or three. Okay. If you have a child, you will tell me that you will tell me that you will tell me that you will tell me that. காரணம் வந்து ஜோசியருங்கிறது வந்து அதில் என்ன இருக்குங்கிறதோ அதை ரீட் பண்ண முடியுமே தவிர அவங்க சேஞ்ச் பண்ணலாம் முடியாது இல்லை விதியை மாற்றி எழுத முடியாது இல்லை பிரம்மா தான் அதை செய்யணும் அன்னே அன்று எழுதின இடத்த ஈசை அழிச்சு எழுத மாட்டேன்னு சொல்லுவாங்க அழித்து பிறக்க ஓட்டா அயில் வேலன் கவியை எழுத்து பிழையற கற்கின்றில் ஏறிமை உண்டதுன்னு விழித்து புகையிழ கொடும் கூற்றன் விடும் கயிற்றால் கழுத்தில் சுருக்கிட்டு இழுக்கு மன்றோ கவி கற்கின்றதேன்னு கந்தர் அலங்காரம் சொல்லணும் அது மாதிரி அந்த எழுத்த வந்து அன்னெழுதின இடத்த ஈசை அழிச்சு எழுத மாட்டாருன்னு சொல்லுவாங்க அது மாதிரி ஒரு சில ஜாதகங்களில் வந்து அவங்களுக்கு மல்டிபிள் மேரேஜ் இருக்கணும்னா அது பையனுடைய ஜாதகமாக இருந்தாலும் பொண்ணுடைய ஜாதகமாக இருந்தாலும் இருக்கும் அதே மாதிரியான ஒரு ஜாதகத்துக்கு இன்னொரு மல்டிபிள் ஜாதகம் ஒன்று வந்து சேரும் ஏன்னா சாடி கேற்று தானே மூடி சேரும் அப்போ இது ரெண்டும் பொருத்தம் இருக்கா பண்ணலாமா அப்படின்னாக்கா அஃப்கோர்ஸ் அதில் பிரச்சனைகள் இருக்கும் வருங்கிறது தெரிஞ்சாலும் என்ன செய்ய போகிறோம் பிரச்சனை இருக்குது வரும் இந்த மாப்பிள்ளை வேண்டாம் இந்த பொண்ணு வேண்டான்னு விட்டுறோம்னு வச்சுங்க அந்த மாப்பிள்ளை ஜாதகத்தை தூக்கிட்டு அல்லது அந்த பொண்ணு ஜாதத்தை தூக்கிட்டு அவங்க ஒன்று ஒன்றா ஒன்று ஒன்றா ஒரு ஒரு ஜாதகமாக பொருத்தம் பார்த்துட்டே இருந்தாங்கன்னா எங்கேயா ஒரு வகை கல்யாணம் பண்ண நம்மளங்க அப்புறம் மல்டிபிள் ஜாதகம்னு மல்டிபிள் மேரேஜுங்கிறது எப்படி அந்த இடத்துல வரும் அப்போ ஒரு ரெண்டு சம்சாரம் அல்லது ரெண்டு கல்யாணம் நடக்கக்கூடிய ஒரு பொண்ணை ரெண்டு கல்யாணம் நடக்கக்கூடிய ஒரு மாப்பிள்ளையோட சேர்த்து வைக்கிறதுல ஒன்றும் பெரிய பிரச்சனை வந்துடாது இல்லையே அதில் வந்து இது இவங்களுக்கும் கல்யாணம் நடக்கணுங்கிற ஆஸ்பெக்டில் யோசிச்சு பாருங்கள் உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் அதில் தான் சிலருக்கு சொல்லுவாங்க மங்கை இவள் அடுத்து வந்த மாங்கல்ய தோஷம் மறுவினவர்க்கும் வரும் என்று ஒரு எண்ணம் ஒரு சிலருக்கு ஒரு வந்து பொண்ணுங்களுக்கு வந்து மாங்கல்ய தோஷம் இருக்கும் அப்படிம்பாங்க அந்த மாங்கல்ய தோஷம் எப்படி இருக்குமா தொட்டவனுக்கெல்லாம் தோஷம் விடான்றான் மங்கை இவள் அடுத்து வந்த மாங்கல்ய தோஷம் மறுவினவர்க்கும் வரும் என்று உரைய சொன்னவர்களுக்கெல்லாம் தோஷம் வந்துருமையா தொட்டவனுக்கெல்லாம்ன்ற மாதிரியான பாயிண்ட்லாம் இருக்கும்
நீ தான் பொறுத்து இருக்குன்னு சொன்னால் அப்புறம் பார் இந்த சண்டை கட்டிட்டு கிடக்கிறாங்க அப்படின்னா அதுக்கு தான் என்ன பண்ணணும்னு ஜோசியர் முதல்லையே அந்த விஷயத்த சொல்லிடணும் அதாவது எப்படின்னா ஐயா பொறுத்த இருக்குது கல்யாணம் பண்ணி வை நல்லத்தையும் இருக்கும் ஆனால் கண்டிப்பாக சதம் கொடுக்குறவாக சண்டெல்லாம் வரணுன்ற மாதிரியான அமைப்பு இருக்குது நீ இந்த மாப்பிள்ளையை விட்டு எந்த மாப்பிள்ளையை கட்டி கொடுத்தாலும் இந்த பிரச்சனை வந்து உன் பிள்ளை ஜாதத்தில் இருக்க என்ன செய்கிறது பாவக்கா கசப்பு தேன் எத்தனை தேன் சக்கரையா அள்ளி கொட்டினாலும் கசப்பு கசப்பு தாப்பா சக்கரையா அள்ளி கொட்டி நீ வந்து குழம்பு வச்சுட்டேனா அது பாவக்கா குழம்பா இருக்குது அது பாவக்கா பாயசமாக மாறிடும் அப்படியே பாயசம்னால அதுக்கு இயல்பான கசப்பு சுவை மாறாது அது மாதிரி ஒரு சில விஷயங்களை மாற்ற முடியாது நம்மளால் முடிஞ்ச வரைக்கும் லேசாக பெண்டு பண்ணி வேணால் பார்க்கலாமே தவிர மற்றபடி முழுசாக மாற்ற வரலாம் முடியாது அதனால் உங்கள் பொண்ணுக்கு இது மாதிரியான ஒரு பிரச்சனை இருக்குது அல்லது உங்கள் பையனுக்கு இது மாதிரியான ஒரு பிரச்சனை இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி அவங்களுக்கு அந்த மேரேஜுக்கான மேட்சிங் எடுத்து கையில் கொடுத்துட்டோம்னா அவங்களுக்கும் மனசு ஆறிடும் நாளைக்கு ஒரு சின்ன பிரச்சனைன்னு வந்தால் கூட அவங்க தடுமாற மாட்டாங்க ரைட்டு இதெல்லாம் சொன்னது தான் அப்படின்ற கண்டிஷனுக்கு வந்துடுவாங்க அதை விட்டுட்டு அதெல்லாம் அருமையாக இருக்கும் போப்போ அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பிச்சி விட்டோம்னா நம்ம சொல்கிறதுக்கு சங்கடப்பட்டு அனுப்பிச்சி விட்டோம்னா தான் சிரமம் வரும் அப்படின்ற மாதிரியான அமைப்பு அவங்க நாளைக்கு வந்து அந்த கொஸ்டின் கேட்பாங்க இது மாதிரியான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஒன்று இருந்தது அதாவது எப்படின்னா ஒரு ஜாதகத்தை பார்த்து அவங்களுக்கு வந்து புத்திர பாக்கியத்துக்கான அமைப்பு இருக்கா கல்யாணம் ஆகி மூணு வருஷம் நாலு வருஷம் அது எப்போ குழந்தை கிடைக்கும் அப்படின்னு கேட்டு வர்றாங்க அப்போது ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் சொல்ல வேண்டிய சூழ்நிலை வந்துடுது அதே ஓப்பனாக சொல்கிறோம் எப்படி சொல்கிறேன் நீங்கள் வந்து குழந்தை பாக்கியத்தை பற்றி நீ நீ யோசனை பண்ண வேண்டாம் போதும் ஆன லேட்டு இதுவரை நீங்கள் பண்ண முயற்சிகள் எல்லாம் போதும் இதை அப்படியே விட்டுவிட்டு நீங்கள் போய் ஒரு அடாப்ஷன் எடுத்துக்கோங்க இகழு மாறு 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 மெட்டுமான ராசியில் இனியமைந்த நாதன் இழிவடைந்து நோக்கினர் புகழுயர்ந்த உன்னியத்தர் புனித நோக்க மீதினால் புத்திரனில் சிறந்த பிள்ளை தத்தனை பொருந்துவான் அதனால் தத்தா எடுத்து வளர்த்துக்கிறதுங்கிறது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பிச்சாச்சு அதுக்கப்புறம் அவங்க போய் ஸ்பெஷல் ட்ரீட்மெண்ட்லாம் எடுத்தோம் பெங்களூருக்கு கூப்பிட்டு போய் எடுத்தோம் அப்படிலாம் சொல்லிட்டு அந்த பிள்ளை கன்சீவ் ஆயிடுச்சு கன்சீவ் ஆனதும் அவர் சொல்கிறார் என்னப்பா நீ இந்தேன்னு சொன்னேன் இப்போ குழந்தை கிடைக்காது வைக்காதுன்னு சொல்லி இருந்த இந்த பாரியா அவங்க வந்து கன்சீவ் ஆகிருக்காங்க ஆம்பளை பிள்ளை பிறக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னாங்க அதே மாதிரி ஆம்பளை பிள்ளையும் பிறந்தது இது வரைக்கும் ஓகே இப்போ இந்த இடத்துல நம்ம என்ன சொல்ல முடியும் யோசிச்சு பாருங்கள் சரியாப்பா என்னத்தையே பார்த்து சொல்லியிருக்கேன் நல்லபடியாக பிறந்து நல்லா இருந்தாங்கன்னா சரத்தானப்பா விடப்பா நான் தான் எதாவது கவனம்லாம் பார்த்துருப்பேன் போல இருக்குன்ட்டு முடிச்சிடணும் அவ்வளோதான் முடிக்கணும் ஏன்னா இல்லை இல்லை நான் சொன்னது தான் சரி அது எப்படி குழந்தை பிறக்கும் அப்படிங்கிற அந்த பாயிண்ட் ஆஃப் வியூக்குள்ளே போகக்கூடாது அது மோஸ்ட்லி யாரும் போகவும் மாட்டாங்க அது கடைசியில் என்னாச்சுன்னா அந்த குழந்தை பிறந்ததுக்கப்புறம் அது வந்து இது அதுனா தாங்க முடியாத சோகம்னு வாங்கல அப்படி ஒரு சின்ன சிக்கல் எப்படின்னா பிரெயினில் பிரச்சனையாகி அந்த குழந்தைக்கு அதனுடைய ஆயுட்காலத்தை நிர்ணயம் பண்ணுறான் டாக்டர் இவ்வளோ நாள் தான் இது இருக்கும் இதுக்கப்புறம் இது இருக்காது அப்படின்னு இப்போ இந்த இடத்துல என்ன சொல்கிறது அப்போது இவங்களுக்கு குழந்தை பாக்கியத்துக்கான அமைப்பு கிடையாது நீங்கள் நிப்பாட்டுங்க நீங்கள் வாட்டுக்கு போய் ஒரு அடாப்ஷன் எடுத்துக்கங்கன்னு சொல்லிடறோம் நீட்டாக அதோடு போயிருந்தாலும் அந்த தொல்லை முடிஞ்சிடும் இவங்க வந்து இல்லை இல்லை நான் ஏதாவது எங்களுக்கு குழந்தையே வேணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சிலர் வந்து அந்த அந்த வேகம் இருக்கும் பாருங்கள் அப்படி தாறுமாறான வேகத்தில் போய் முட்டி மோதி அடித்து பிடிச்சி கன்சியூம் ஆகி குழந்தையும் வந்து அதுக்கு இப்படியெல்லாம் வந்து அதில் செலவு தாறுமாற செலவு பண்ணி கடைசியில் அந்த குழந்தை இல்லை அப்போது இந்த கன்சியூன் ஆனதுமே அந்த ஜோசியரை கேட்குற கே கொஷின் இருக்குது பாருங்கள் அது எப்படி இருக்கும் அதுக்காக இல்லை இல்லை அது எப்படி வரும்னு நானும் பார்த்து போகிறேன் அப்படின்னு எந்த சிசுரும் சொல்ல மாட்டார் சரியாப்பா நல்லா இருக்கட்டும் அப்பா அப்படின்னு தெரியும் அதான் விவேக சிந்தாமணியில் ஒரு இடம் வரும் வில்லது வளைந்ததென்றும் வேழமது உறங்கிற்றென்றும் வல்லியம் பதுங்கிற்றென்றும் வளர்கடாய் விந்திற்றென்றும் புல்லர்கள் சொல்லு கஞ்சி பொறுத்தனர் வெறியோர் என்றும் நல்லன கருத வேண்டாம் நஞ்சன நம்பலாமே அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கவி உண்டு அது மாதிரி இந்த நீங்கள் கேட்டிருக்க இந்த கேள்விக்கு அதாவது லவ் மேரேஜு அரேஞ்சு மேரேஜு லேட் மேரேஜு டைவர்ஸு செகண்ட் மேரேஜு இதெல்லாம் சொல்கிறீங்க அதே மாதிரி கல்யாணம் வரைக்கும் அவங்க வந்து சந்தோஷமாக தான் இருக்காங்க கல்யாணம் முடிஞ்ச உடனே அவங்களுக்கு இந்த பிரச்சனைகள் ஸ்டார்ட் ஆகுது அதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னா அந்த தார தோஷங்கிறது தான் காரணம் அதுக்கு தான் ஒரு சிலர் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வெளிநாடுகளில் பாருங்கள் லிவிங் டுகெதர் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஸ்டைல் வச்சுருக்காங்க அந்த லிவிங் டுகெதரில் ரெண்டு பேரும் ஒன்றாவே வாழ்ந்துட்டுருப்பாங்க அஞ்சு வருஷம் பத்து வருஷம் கூட வாழ்வாங்க ஒரு ஃபைன் மார்னிங் கல்யாணம் பண்ணிக்கலான்னு முடிவெடுத்து ஒரு மோதத்தை மாத்தின
ஸோ அந்த வகையில் இதுதான் விதிப்பயன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறது எனவே இது ஆறாவது கொஷின் ஏழாவது கொஸ்டின் நீங்கள் கொடுத்துருந்தீங்க இஃப் அ பிளானட் இஸ் எக்ஸல்டட் இன் லக்னா அண்ட் த லார்ட் ஆஃப் லக்னா இஸ் இன் த சிக்ஸ்த் எயித் ஆர் டுவெல்த் வில் த பிளானட் சிட்டிங் இன் லக்னா எக்ஸல்டட் லூஸ் த ஸ்ட்ரென்த் வென் வி அனலைஸ் மெனி சார்ட் த கம்ப்யூட்டர் சேஸ் த லக்னா ஸ்கோர் இஸ் வெரி லெஸ் அண்ட் த தே ப்ரிடிக்ட் தட் த லக்னா பாவா இஸ் வீக் இஸ் திஸ் கரெக்ட் அதாவது லக்னத்தில் ஒரு கோ ஒரு கிரகம் வந்து பெரிய அளவில் பெனிஃபிஷியலாக நிற்கிது உச்சம் பெற்று நிற்கிது ஆனால் அந்த லக்னாதிபதி வந்து ஆறு எட்டு பன்னெண்டில் மறைஞ்சு போயிட்டார் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் அந்த கோள் முழுமையாக வேலை செய்யுமா அப்படின்னா நிச்சயமாக லக்னத்தில் இருக்க கோள் வேலை செய்யும் அதில் எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை அது பாசிட்டிவாக தான் வேலை செய்யும் இருந்தாலும் இந்த லக்னாதிபதி மறைஞ்சு போயிட்டாருங்கிற பட்சத்தில் அதனுடைய வேகம் கம்மியாக இருக்கும் அதனுடைய வால்யூம் கம்மியாக இருக்குமே தவிர ஆனால் பாசிட்டிவான பலன்கள் கண்டிப்பாக செய்யும் ஒன்று ரெண்டாவது நீங்கள் கேட்டிருந்ததுங்கிறது கம்ப்யூட்டர் அனலைஸ் பண்ணுறதுல பார்த்திங்கன்னா ஸ்கோர் வந்து கம்மியாக காமிக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தீங்க அதனால தான் இன்றைக்கும் கம்ப்யூட்டர் வந்து மனுஷனை முந்த முடியாது ஏதோ பண்ணலாம் வேலை எல்லாம் பண்ணும் நம்ம சொல்கிற வேலையை அதை செஞ்சு கொடுக்கும் அதுவும் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக செய்யும் ரொம்ப அதிகமான கணக்கீடுகளை எல்லாம் போட்டு கொடுக்குது அது வரைக்கும் ஓகே ஆனால் மனித மொழிக்கு ஈக்குவலாக வராது இல்லை அதனால் கம்ப்யூட்டர் ஏஸ் த லிமிட்டேஷன் அதை நீங்கள் கம்ப்யூட்டரை வந்து எப்படி வச்சுக்கலாம்னா ஒரு அது என்ன கைடன்ஸ் மாதிரி வச்சுக்கலாமே தவிர ஒரு டார்ச் மாதிரி வச்சுக்கலாமே தவிர அதையே வச்சுக்கிட்டு எல்லாமே பண்ணுறது அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து லிமிட்டேஷன் இருக்குது அதுக்கு அதனால தான் கம்ப்யூட்டரில் இன்னமும் எரரெலாம் வருது அதுக்காக தான் சாஃப்ட்வேர் கம்பெனியில் எல்லாம் டெஸ்டிங்னே ஒரு யூனிட்டை போட்டு வச்சுருக்காங்க இல்லை சாஃப்ட்வேர் டெஸ்டிங்னே அதுதான் எனவே அடுத்தது வந்து வாட் இஸ் திதி சூன்யம் திதி சூன்யங்கிறது வந்து என்னென்ன திதிகளுக்கு என்னென்ன ராசிகள் சூன்ய ராசிகளாக வரும் அந்த இடத்துல அந்த கிரகங்கள் உட்காந்துருக்க கிரகங்கள் வந்து சரியாக வேலை செய்யாது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கான்செப்ட் உண்டு அது ஒரு நண்பர் ஒருத்தர் தொடர்ந்து கேட்டுக்கிட்டே கூட இருந்தார் திதியில் கமெண்டில் திதி சூன்யத்தை பற்றி போடுங்கன்னுட்டு போடுவோம் அது என்ன ஃபியூச்சரில் போடுவோம் அது இல்லாமல் நீங்கள் கேட்டிருந்ததுங்கிறது வந்து இம்பார்ட்டன்ட்லி த டெபாசிட்டர் ஆஃப் த டெபிலிட்டேட்டட் பிளானட் இஸ் ஆல்சோ ஏதர் டெபிலிட்டேட்டர் ஆர் இன் ஏ பேட் ஹவுஸ் லைக் சிக்ஸ் எயிட் டுவெல் ஹவு திஸ் இஸ் லுக்குட் இன் டூ ரொம்ப வலுவாக கெட்டு போச்சுன்னு அர்த்தம் சார் அதாவது ஒரு நீசம் பெற்ற கிரகம் நீசம் பெற்ற ஸ்தானாதிபதி ஆறு எட்டு பன்னெண்டில் மறைஞ்சி போச்சுன்னா ரொம்ப வலிமையாக வந்து அந்த கிரகம் வந்து பலம் இழக்குதுன்னு அர்த்தம் அப்போ அது கூடுதலான நெகட்டிவான பாயிண்ட்ஸை செய்கிறதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு அடுத்தது நைன்த் கொஸ்டின் கொடுத்துருந்தீங்க யூ ஆல்வேஸ் ஸ்பீக் அபவுட் சுப கிரகா பாப கிரகா அண்ட் ஸ்டஃப் ஆல்சோ யூ மென்ஷன் தட் ஜூபிட்டர் இஸ் த ஒன்லி கம்ப்ளீட் சுப கிரகா வி ஆர் வெரி கிளியர் அபவுட் மெர்குரி மூன் அண்ட் ஜூபிட்டர் பட் வாட் ஹேப்பன் டு வீனஸ் என்ன சார் உங்களுக்கும் சுக்கரனுக்கும் ஏதாவது பிரச்சனையா ஏற்கனவே நம்மளுக்கு அவர்களுக்கும் வாய்க்கா தராறன்ற மாதிரி இருக்கு நீங்கள் கேட்டிருக்கிறது டெல் அஸ் அபவுட் வீனஸ் இஸ் அ ஜென்ரல் வெதர் இட் இஸ் அ சுப கிரகா ஆர் பாப கிரகா நோட் இஃப் யூ சே சுப கிரகா கோயிங் ஃபார்வர்ட் ஆட் இனி வர் லிஸ்ட் அலாங் வித் ஜூபிட்டர் வைல் எக்ஸ்பிளைனிங் ஜஸ்ட் கிட்டிங் அப்படின்னு கொடுத்துருந்தீங்க அதாவது விஷயம் என்னென்னா குரு பார்க்குறதுக்கு மூணு பார்வை இருக்குது அஞ்சாம் பருவ ஒன்பதாம் பருவை ஏழாம் பருவன் இருக்குது அதனால் அதில் மல்டிபிள் ஆப்ஷனில் எங்கிட்ட ஒரு வாக்கில் குரு பார்த்துருவார் சுக்கரன் பார்க்குறதுக்கு ஒரே ஒரு பார்வை தான் இருக்குது அதனால் அந்த சுக்கரன் அதிகமாக எடுத்தாளது இல்லை ரெண்டாவது சுக்கரன் சுபகிரகம் தான் அதில் எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை ஏன்னா அவர் அசுர குருவானவர் அவர் ஒரு கண்ணோடு இருந்தாலும் சுபகிரகம் தான் அவர் ஒன்று ரெண்டாவது சுக்கரனை ஏன் எடுத்தாள முடியலை அப்படின்னாக்க எல்லா கிரகங்களையும் எந்த திசையில் சுற்றி வருதோ அதுக்கு எதிர் திசையில் தன்னைத்தானே சுற்றிக்கக்கூடிய ஒரு கிரகம் வந்து சுக்கரன் அது ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டான கிரகமாக இருக்கும் இப்போ நமக்கு எப்படி கிழக்கு சூரியம் உதிச்சு மேற்கு மறையுதோ வீனஸில் போய் உட்காந்திங்கன்னா மேற்கு சூரியன் வச்சு கிழக்க மறைஞ்சிக்கிட்டு இருக்கும் அதனால தான் எப்பயுமே வீட்டுக்காரமாக நேர் ஆப்போசிட்டாக பேசுவாங்க ஏன்னா சுக்கரன்னா வாழ்க்கை துணி நலம் இல்லையா அதனால் ரெண்டாவது அதுக்கு ஒரே ஒரு பருவம் தான் ஏழாம் பருவம் மட்டும்தான் இருக்குது அதனால தான் அதை எடுத்தாளுறது ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது சரியா மற்றபடி சுக்கரன் கொடுக்கக்கூடிய யோக பாக்கியம் மற்ற கிரகம் கொடுக்கறது ரொம்ப கஷ்டம்ங்க அதாவது ரொம்ப ஜிகனாத்தனமாக கொடுக்குது இல்லையா ரொம்ப பிரமாதமாக அடுத்தவங்க பார்த்தா அப்படி பிரமிக்கத்தக்க விதத்தில் ஒருத்தரை வந்து எக்ஸ்போஸ் பண்ணுறதுங்கிறது சுக்கரனால் மட்டும்தான் முடியும் மற்றவங்கனால முடியாது எனவே அடுத்தது வந்து லாங் பெயிண்டிங் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு பத்தாவதில் கொடுத்துருந்தீங்க தசா பீரியட் இயர்ஸ் அலாட்மெண்ட் அதாவது ஒவ்வொரு கிரகத்துக்கும் எப்படி தசாவை அலாட் பண்ணியிருக்காங்க அப்பட
வணக்கம்